दोस्तों और मेरे आदरणीय श्रोताओं आज फिर मैं आपके सामने छोटी छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानियां लेके आया हूं और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि जिस तरह से आप लोग मेरी हिम्मत अफजाई और मेरा इनक्रेजमेंट कर रहे हैं मेरे वीडियोस को देख के और कमेंट करके मैं अब बग़ैर थके जो हूँ आप लोगों को कहानियाँ सुना सकता हूँ और पहले एक्चुअली इस सारे वीडियोस के और मेरे चैनल के जो डायरेक्टर मिस्टर शहबाज मिर्ज़ा वो मुझे फ़ोर्स किया करते थे कि मैं आपसे बातें किया करूँ एंड इट वाज अगेंस्ट माय विशेष कि मैं बात किया कर ले कर लिया करता था बट अब ऐसा हुआ कि वो मुझे फ़ोर्स नहीं करते हैं इस वक्त रात के डेढ़ बज रहे हैं और मैं आपके सामने बैठ के वो कहानी सुना रहा हूँ कहानी का फ़िलहाल का सब्जेक्ट है ब्लैक फ्राइडे मार्च ट्वेल्व 1993 यानी आज से एग्जैक्टली exactly 28 साल पहले जब इस दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस एक्ट जो है बॉम्बे में घटा था जी हाँ यानी आप सोचिए 267 पीपल डाइड ऑन दैट ग्रूस डे 800 से ज़्यादा लोग इंजोर हुए और हज़ारों परिवार जो हैं वो इस दुखद घटना से गुजरे जिसमें कई ज़िंदियाँ बिखर गईं और दुख की कई लड़ियाँ जो हैं वो लोगों ने देखी और लोग उनसे गुजरे आई एम श्योर के बहुत से लोग दुख से कभी उभर नहीं पाए होंगे मेरी मेरी दिली कॉन्डोलेंस और मेरी बहुत गहरी तसलीत और सहानुभूति उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ ये घटना घटी मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस ब्लैक फ्राइडे में जो मैंने पूरी कहानी ये पूरी घटना और ये पूरा इंटरनेशनल टेररिस एक्ट जो है मैंने समराइज़ करने की कोशिश की अपनी इस पहली किताब में जिसका नाम था ब्लैक फ्राइडे सो so, आपको पता है ये सारा जो सिलसिला इस किताब को लिखने का और मेरा ऑथर बनने का कैसे शुरू हुआ मेरे दोस्त और मेरे गुरु हैं मिस्टर विक्रम चंद्रा मिस्टर विक्रम चंद्रा ने अपनी किताब शुरू की थी सीक्रेट गेम्स लिखना तकरीबन 1997 1998 की बात है ये और वो बम्बई में किसी एक ऐसे क्राइम रिपोर्टर की तलाश कर रहे थे जो उनकी सहायता कर सके इस किताब को लिखने में सीक्रेट गेम्स में सीक्रेट गेम्स आज नेटफ्लिक्स की एक बहुत बड़ी और कामयाब सीरीज़ है सो so, उनको किसी तरह से मेरा इंट्रोडक्शन मिल गया और हम दोनों मिले और जब हम दोनों की मुलाकात हुई तो हम लोग दोनों दोस्त हो गए गहरे दोस्त हो गए और हम लोगों के काफ़ी इंट्रैक्शन के बाद में मिस्टर चंद्रा कहने लगे कि हुसैन तुम किताब क्यों नहीं लिखते मेरे दिमाग में ख्याल आया कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली मैं और किताब लिखूंगा आई जस्ट कुड नॉट बिलीव मिस्टर चंद्रा सजेशन एट दैट मोमेंट लेकिन उन्होंने आनंद फानन में मेरा इंट्रोडक्शन पेंगुइन के पब्लिशर से करा दिया और उन्होंने फ़ौर बहुत से सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हुए मुझको कहा कि तुम मार्च 12, 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में किताब लिखो और इस तरह से वो सफ़र शुरू हुआ जो तकरीबन चार साल तक जारी रहा सो ये किताब में आप वो पढ़ तो लेंगे कि किस तरह से इन लोगों ने जो है सारी प्लानिंग शुरू की थी फेबररी में और किस तरह से जो है कई कंसाइनमेंट्स आर के बॉम्बई में उतरे और उन लोगों ने किस तरह से टाइगर मेमन ने अपने पूरे ग्रुप के साथ अपने पूरे ग्रोह के साथ मिल करके वो साजिश रची और उसके बाद किस तरह से सारे कार बॉम्ब्स जो हैं उसमें आर फिट करके रात और रात उस बिल्डिंग के अंदर माहिम की जो है सात मालिक अल हुसैनी बिल्डिंग के अंदर जो माहिम पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे स्थित है वहाँ पर लोगों ने सारे बॉम्ब असम्बल करके बॉम्बे में जगह जगह फिट किए मैं उसकी गहराई में नहीं जा रहा हूँ और उस घटना में नहीं जा रहा चूँकि वो मेरी किताब में मौजूद है और उस पर एक बहुत सफल फिल्म अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे बन चुकी है इसी नाम की तो so, जो लोग भी इस चीज़ को देखना चाहते हैं उस घटना को सुनना चाहते हैं वो उस फिल्म को देख लें या मेरी इस किताब को पढ़ लें जो मेरे लिए पहली किताब है इस किताब के बारे में मेरे बहुत ही ज़बरदस्त सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं ये मेरी पहली किताब है मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी भी मर्द के लिए किताब का तजुर्बा और अनुभव वैसे ही होता है जैसे किसी औरत के लिए किसी बच्चे को जन्म देने का आई डोंट नो मुझे नहीं पता कि ये एनालॉजी कहाँ तक सही और एक्यूरेट है लेकिन ये बात सही है कि मैंने उसके बाद इस किताब के बाद बारह किताबें लिखी हैं लेकिन उसके बावजूद मुझे इस किताब से 
बहुत ज़्यादा गहरा इमोशनल अटैचमेंट है इसके कई इम्प्रिंट्स हो चुके हैं इसके कई तर्जुमे हो चुके हैं कई अनुवाद हुए हैं ये कई बार आ चुकी है और अपने आप में मतलब ये किताब बहुत आ, अपने मुँह से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा लेकिन लोग इसको मेरा सेमेनल वर्क समझते हैं मैंने इसकी पहली प्रिंट ले आपके सामने आया हूँ फॉर नोस्टैलजिक रीजन्स मैं आज आपको इस किताब के बिहाइंड द सीन्स डिस्कस करना चाहता हूँ कि किस तरह से एक बहुत ही मामूली सा और बहुत साधारण सा बेवकूफ़ सा क्राइम रिपोर्टर एक ऐसी किताब लिखने पे आमादा हुआ तो जब मुझे पेंगविन ने कहा ये किताब लिखने के लिए उन्होंने मुझे एडवांस दिया था पच्चीस हज़ार रुपये नहीं उन्होंने एक्चुअली मुझसे कहा था कि हम आपको पैंतीस हज़ार रुपये एडवांस दे रहे हैं पैंतीस हज़ार दे थाट वॉज अ प्रिंसली सम और जब मैंने कहा इतने कम पैसों में कैसे किताब लिखी जाएगी तो उन्होंने मुझसे कहा कि उस जमाने में कोई एक बहुत सफल उपन्यासकार थे जिनको वो पच्चीस हज़ार दे रहे थे तो उन्होंने मुझ पर बहुत मेहरबानी की दस हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे करके मैं इस इंसिडेंट को और इस वाक्य को भूल नहीं सकता मैं कि दस हज़ार रुपये मुझे उन्होंने 1998 में ज़्यादा दे के मुझ पर बहुत एहसान किया एनी anyway, मुझे तो किताब लिखनी थी अगर वो मुझको पैंतीस हज़ार देने के बजाय अगर वो मुझसे पैंतीस हज़ार मांग लेते तो मैं उनको पैंतीस हज़ार दे भी देता कि चलिए आप ये पैसे रखिए और मुझे किताब लिखने दीजिए तो ये सफ़र मेरा शुरू हुआ अब मुझे कुछ भी नहीं पता मतलब मुझे आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच उस ज़माने में उन्होंने क्या किया था चूँकि तकरीबन डेढ़ सौ दो सौ अक्यूज हुआ करते थे उन सब को अर्थर रोड जेल से ले कर के सेशन कोर्ट तक लाना और टाडा यानी स्पेशली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट जो था वो सेशन कोर्ट में उसकी एक ट्रायल को लंबी सी ट्रायल को चलाना बहुत मुश्किल और बहुत दूभर सा काम था तो उन्होंने आ, क्या किया था कि आर्थर रोड जेल जो बॉम्बे की मुंबई सेंट्रल प्रिजन है उसी के अंदर उन्होंने एक जगह खाली करके वहीं पे उन्होंने कोर्ट को डेजिग्नेट कर दिया था और जज प्रमोद कोडे जो हैं उस पहले जज जे एन पटेल थे और उसके बाद जज प्रमोद कोडे आए थे वो उस ट्रायल को जो है वो प्रिसाइड कर रहे थे उसके ऊपर आप सोचिए डेढ़ सौ दो सौ और वो बहुत ही ज़बरदस्त सिक्योर कोर्ट और वहाँ से वो ट्रायल चल रही थी अब मुझे जैसा कि मैंने कहा कि मुझे कोई तजुर्बा नहीं था कोई मालूम नहीं थी हालांकि मैंने उस ज़माने तक कुछ पुलिस में दोस्त बना लिए थे 98 तक जैसे कि श्री राकेश मारी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे इंस्पेक्टर सुरेश वाली शेट्टी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे फिर इंस्पेक्टर इकबाल शेख थे उस वक्त मरहूम हसन गफूर जो थे उनसे भी मेरी दोस्ती थी एक शम्स सैद शम्स साहब थे उनसे भी मेरी दोस्ती थी तो ऐसे बहुत से लोगों से पुलिस वालों से मैंने दोस्ती कर रखी थी और इन लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी उस कहानी के ताने बाने को जोड़ने में लेकिन आपको मैं बताऊं कि एक शख्स वाहिद शख्स जिस जो अगर ना होता और जिसने उस पूरी कहानी को मेरे लिए एक साथ एक तार में ना जोड़ा होता तो शायद वो किताब की कहानी जो मैंने इस किताब में मौजूद की है पेश की है शायद मैं आपके सामने इस तरह कभी नहीं बयान कर पाता उनका नाम है मिस्टर रमन त्यागी ही इज़ नाउ रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उस जमाने में वो एक छोटे से ऑफिसर थे आई थिंक मे बी वॉज जस्ट एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और रमन त्यागी जो है बहुत ही हसमुख बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही जो है खुश मिजाज किस्म के इंसान थे मुझे किसी तरह से मालूम करते करते जिस तरह से उन लोगों ने एक स्पेशल डेजिनेट कोर्ट बनाया था उसी तरह से उन लोगों ने मिनिस्टर्स बंगलो नरमान पॉइंट पे एक जगह यानी जो एक पूरे रोज कतार है मिनिस्टर्स बंगलो के नरमान पॉइंट पे उन्होंने वो जगह में एक सीबीआई के लिए ख़ास ऑफिस उन्होंने बना के वहाँ बना दिया था और वहाँ से सीबीआई ऑपरेट कर रही थी सो so, मैं आफ्टर टॉकिंग टू ऑल दिस पुलिस ऑफिसर्स और इन सब लोगों से बातचीत करने के बाद इनकी कहानियाँ सुनने समझने के बाद मैं किसी तरह से मिस्टर रमन त्यागी से मिलने पहुँच गया रमन त्यागी जो है जब मैं उनसे बात कर रहा था तो शुरू में उन्होंने मुझसे बहुत ही कड़ा सा व्यवहार किया और मेरे लिए बहुत डिस्करेजिंग था ऐसे भी हम सबको लगता है कि सीबीआई तो बहुत अजीब सी खड़ूस सी और बहुत अजीब सी होती है लेकिन उस दौरान उन लोगों से इंट्रैक्शन करता मुझे पता चला कि नहीं सीबीआई वाले जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी अच्छे इंसान और काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं चूँकि रमन त्यागी के अलावा जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी उसमें एक थे मिस्टर ओ पी चटवाल उनका देहांत हो गया है और उसमें जो सबसे सीनियर अफसर थे वो थे एस सी झा एस सी झा बहुत अच्छे इंसान थे और एक्चुअली सबसे पहले जाके मैं उनसे मिला और मैंने उनसे कहा मैं किताब लिख रहा हूँ और मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ 
मिस्टर झा वॉज इनिशियली रिलेक्टेंट लेकिन आपको पता है उस जमाने में एक रस्सा कशी चल रही थी और आज भी चलती है आप सब जानते हैं मुंबई पुलिस और सीबीआई के बीच में हमेशा ठना ठनी रहती हैं ये दोनों अपने आप को एक दूसरे से सुपीरियर प्रूव करना चाहते हैं सो विदाउट सिटिंग ऑन जजमेंट कि इन दोनों से बेहतर कौन है मैं सिर्फ ये कहूँ कि मिस्टर झा से मैंने कहा कि देखिए अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं इस कहानी को सही रूप में पेश नहीं कर पाऊँगा मिस्टर झा ने तब मुझे रमन त्यागी से इंट्रोडक्शन कराया और इस बार मिस्टर त्यागी मुझे ठीक से मिले और वो मुझसे दोस्ताना तरीके से मिले हम दोनों की बात के दौरान आपको पता है मिस्टर त्यागी ने मुझसे कहा आइए मैं आपको एक कमरे में ले चलता हूँ जहाँ से आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वहीं बैठ के पढ़िएगा और उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद में आप कहानी लिखना शुरू कीजिएगा वो मुझे एक ऐसे कमरे में ले गए जो तकरीबन बीस बाई बीस फिट का कमरा था बहुत बड़ा सा और वो कमरा नहीं था एक्चुअली वो गोडाउन बन चुका था और उसके सारी अलमारियों में बड़ी बड़ी गठरीों में बड़ी बड़ी फाइलें बड़े बड़े स्टेटमेंट्स उसमें जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट्स उसके अंदर डॉजियर्स उसमें चार्जशीट्स उसमें कोर्ट एविडेंस उसके अंदर डेली जो है कोर्ट के अंदर जो हो रहा था रोजनामा मतलब मैं देख करके दंग रह गया इतना सारा मुझे पढ़ना है मैं मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस के मेरे साथ क्या हुआ मिस्टर त्यागर का ये आपको पढ़ना है अगर आप में जिगर है इसको पढ़ने का और इसको पढ़ के अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिए अब मैं हैरान रह गया लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया कुछ फाइलें कुछ स्टेटमेंट्स कुछ कन्फेशनल स्टेटमेंट्स उसमें कुछ कोर्ट एविडेंसेस मैंने इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया लेकिन फिर भी बहुत सारा था और जिस तरह का वो था अगर उस लेवल पर उस तरह से देखिए मैं उस ज़माने में क्राइम रिपोर्टिंग भी कर रहा था इंडियन एक्सप्रेस के लिए और उस वक्त तक जो है इंडियन एक्सप्रेस के लिए क्राइम uh, रिपोर्टिंग डेली बेसिस पे करना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था हम लोग गिन करके दो या तीन क्राइम जर्नलिस्ट हुआ करते थे एक मैं था एक ज्योतिर्मोय डे थे जो जेडे के नाम से मशहूर हुए और एक संदीप सरकार थे हम दो तीन लोग मिलकर क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे थे उसमें जो है चूँकि सबसे सीनियर मोस्ट मैं था इसलिए मेरे लिए ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा चैलेंजेस थे तो यानी आप सोचे क्राइम रिपोर्टिंग भी करना इस कमरे में गोडाउन में आके जो सी सेवन बंगलोज था वहाँ रोज़ पढ़ना नोट्स बनाना लिखना उस ज़माने में जो है बहुत मुश्किल था कोई चीज़ें नहीं थी आपके जैसे आज सारा इस मॉडर्न ज़माने में जो चीज़ें रिकॉर्डिंग करने के लिए होती हैं उस ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो सब करना रमन त्यागी ने लेकिन देखा कि मैं रोज़ आके बैठ रहा हूँ और मेहनत से कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ लिख रहा हूँ शायद उनको मुझ पर तरस आ गया सो उन्होंने क्या किया कि मुझसे कहा ठीक है तुमसे जितना होता है होता है करो उसके बाद में जब तुम लिख छको तो चलना इतफाक़ से वो घाट कवर में रहते थे और मैं थाने में हम दोनों वहाँ से साथ में ट्रैवल करने लगे उस एक डेढ़ घंटे के सफ़र में जो हम लोग साथ में करते थे रमन त्यागी मुझे सारी चीज़ों की बारीकियाँ और सारी कहानियों के पहलू बताने लगे छोटे छोटे इंटरेस्टिंग पहलू किस तरह से क्या हुआ कॉन्स्परेसी कैसे रची गई कॉन्स्परेसी का ये पहलू कैसे आया टाइगर मेमन ने किस तरह से लोगों को जमा किया किस तरह से वो ये सब कुछ जो है उसने ताना बाना रचा आर को लाने का किस तरह से एक शिपमेंट जो है वो गुजरात पहुंचा एक शिपमेंट मुंबई पहुंचा वो कौन सा कंसाइनमेंट था जिसकी ए के फोर्टी सेवन फिल्म स्टार संजय दत्त के घर पहुंची किस तरह से वो सालिम गया और संजय दत्त ने किस तरह से गन्स लौटा दिए यानी तमाम चीज़ें जो अपने आप में बहुत बारीक बारीक बात हैं और शायद ये बातें सिवाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के और जो बहुत ज़्यादा इस केस में जो ऑफिसर्स रचे बसे हैं उनके सिवा इन बातों को लोग नहीं जानते होंगे लेकिन रमन त्यागी अपने आप में एनसाइक्लोपीडिया थे यानी मैं खुद हैरान हूँ उस आदमी की मेमोरी पे कि वो मुझे तारीखों के साथ डेट्स के साथ पेजेस के साथ रेफरेंस के साथ ऐसी बातें बताता था कि मैं कभी कभी सोचता था यार ये आदमी सच बोल रहा है यार ये आदमी मुझे बेवकूफ़ बना रहा है लेकिन बाद में जब मैं जाकर चेक करता था तो मैं हैरान रह जाता था कि वो जो भी मिस्टर रमन त्यागी ने मुझसे कहा था जो पहले बाद में डीएसपी बने और फिर वो एसपी बनकर रिटायर हुए उनकी सब बातें जो है एकदम एक्यूरेट होती थी एकदम सही होती थी और वो मेरी किताब में एक बहुत बढ़िया तरीके से कहानी अनफोल्ड होने लगी फिर उसके बाद में एक दूसरा बहुत ही बढ़िया सा पहलू निकल के आया कि मैंने सोचा कि मुझे अब इस टाडा कोर्ट में जाना चाहिए जहाँ सारे अक्यूज हैं मुझे उन लोगों से मिलना चाहिए सो मैंने टाडा कोर्ट के चक्कर लगाना शुरू किए उस टाडा कोर्ट में जाने का तरीका बहुत ही मुश्किल सा था 
आप पहले जाते थे उसके रिसेप्शन पे और रिसेप्शन पे आप कहते थे कि आप सपोज हुसैन जैदी फॉर फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस जो हैं वो आज कोर्ट कवर करने आए हैं वो देखते थे कि कोर्ट जो लोग कवर कर रहे हैं उसमें मेरा नाम है कि नहीं है तो वो कहते कि नहीं कोर्ट आड़ा कोर्ट कवर करने में आपका नाम नहीं है उस जमाने मेरी एक सीनियर कलीग थी प्रणति मेहरा वो कवर करती थी अब प्रणति मेहरा को स्पेशली इस बात का ऑथराइजेशन था कि वो टाटा कोर्ट कवर करेंगे मेरे लिए ऑथराइजेशन नहीं था मैंने बहुत रिक्वेस्ट की और बहुत उनसे ये कहा तो अब आप सोचिए क्या होता था कि वो रिसेप्शन से एक रेडियो मैसेज जाता था जो कोर्ट के अंदर कंट्रोल रूम है हेलो दिस इज रिसेप्शन कॉलिंग कंट्रोल रूम मिस्टर हुसैन जैदी फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस वॉन्ट्स टू कवर ये लोग मराठी में बोलते थे कि हुसैन जैदी आले हैं ये गेट पर मेन गेट पर आले या ना आज कोर्ट से कार्रवाई कवर कराई जाए त्यांचा मुख्य पत्र इंडियन एक्सप्रेस साठी अब जब ये सब पहले होता था जब अंदर से लोग क्लियर करते थे फिर मैं निकल के जाता था एक काफ़ी बड़ा सा गलियारा था गुजर के वहाँ पहुँचता था वो लोग मुझे देखते थे चेक करते थे फिर वहाँ से मैं ऊपर कोर्ट में जाता सीढ़ी चढ़ के और फिर वो अजीब सा कोर्ट यानी आप सोचिए कि इस ऐसे माहौल में जेल के अंदर कोर्ट में जाके बैठ के देखना कि सारे जो अक्यूज बैठे हैं और जज जो हैं वो मुकदमा चल रहा है रोज़ पर रोज़ सुबह जो है दस साढ़े दस बजे शाम के साढ़े पाँच बजे तक अब ये तो उसका ऑफिशियल साइट था लेकिन उसका अनऑफिशियल साइट ये था कि वो सारे अक्यूज़ जो है उनके लिए नीचे कैंटीन बना था और वो सारे अक्यूज़ जो हैं वो नीचे मिलते थे बातचीत करते थे मैं चाहता था उस अक्यूज़ के ग्रोह का हिस्सा बन जाना मैं उनसे मिलने लगा बात करने लगा उनसे दोस्ती करने लगा मैं सबको नाम से जानने लगा जैसे कि सोमनाथ थापा जो है उनसे मेरी दोस्ती हो गई वो अंग्रेज़ी बोल लेते थे कस्टम्स के बड़े सीनियर ऑफिसर थे याकूब मेमन से मेरी दोस्ती हो गई याकूब मेमन टाइगर मेमन के छोटे भाई थे चार्ट अकाउंटेंट थे और उन पर उन पर कॉन्स्पेसी का इल्ज़ाम था याकूब मेमन बहुत ही हसमुख से इंसान थे और उनसे बहुत सी बातें करते थे और वो कहते थे कि अगर मैं बाहर आ गया तो मैं आपको बहुत सी बातें बताऊँगा उन्होंने उस वक्त मुझसे बहुत कम बातें की उन्होंने ज़्यादा बातें नहीं की मुझसे लेकिन जो भी थोड़ी बातें बातें की मुझसे बहुत महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने जो बताई थी फिर मैंने और भी जो बहुत से अक्यूज़ थे लोगों से मैंने बातचीत की और मैंने लोगों से मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी अजीज़ अहमद थे एक और और भी थे असगर मुकादम और ये सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई थी आपको पता है असगर मुकादम का रोल जो है ब्लैक फ्राइडे में नवाजुद्दीन सिद्दीक ने प्ले किया और बहुत अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया था तो इनसे बातचीत करते करते मुझे कहानी में काफ़ी परस्पेक्टिव मिल गए उस कोर्ट सीबीआई के मिस्टर रमन त्यागी मुंबई पुलिस के अफसरान और फिर मेरी कहानी का पूरा खाका जो है तैयार हुआ अब आपको पता है कि जब ये सब हो रहा था और जब मेरी कहानी चल रही थी इस सब का प्रॉब्लम ये था कि मेन जो इन्वेस्टिगेशन किया था वो मुंबई पुलिस ने किया था उस जमाने में और बाद में सी ने इसको टेक ओवर किया था फोर्थ नवम्बर नाइनटीन को जैसे ही मुंबई पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी अपने ज़माने में ये सबसे बड़ी और सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग चार्जशीट थी विच एड मोर देन टेन थाउजेंड पेजेस जिसमें 200 से ज़्यादा अक्यूज थे अब आपको बताएं कि उस जमाने में मैंने एक आदमी को बहुत मिस किया इनका नाम था कस्टम्स इंस्पेक्टर फारूक बटाटा वाला फारूक बटाटा वाला जो है एक बहुत अच्छे इंसान थे और मेरी क्राइम रिपोर्टिंग की शुरुआत फारूक भाई से हुई थी फारूक भाई जो है एक्चुअली मेरी वाइफ वैली थेवर के सोच से मरीन एंड प्रिवेंटिव विंग्स में काम करते थे और उन्होंने वैली थेवर को क्राइम की बहुत सी बढ़िया स्टोरीज दी थी तो समझिए कि मेरी वाइफ की पहली गिफ्ट मेरे लिए जो है फारूक बटाटा वाला थे फारूक भाई ने मुझे ऐसी ऐसी कहानियाँ अंडरवर्ल्ड की ऐसी बातें बताई थी जो अपने आप में नायाब हीरे जैसी चीज़ें थी फारूक वो थे कि जो दाऊद इब्राहिम के बचपने के दोस्त थे और ये दोनों जो हैं एकदम फिल्मी अंदाज में आई मीन इट्स अ वेरी अनबिलीवेबल इनक्रेडिबल स्टोरी कि ये दोस्त साथ में खेल कूद के उस इलाके में बड़े होते हैं और एक शख्स जो है वो जाकर के डॉन बन जाता है और दूसरा शख्स जो है वो जाके कस्टम्स का ऑफिसर बन जाता है और फिर शुरू होती है दो दोस्तों की दुश्मनी कि ये कस्टम्स ऑफिसर ने उसके बाद अपने कस्टम्स के महकमे में इतनी ईमानदारी से काम किया कि मैंने खुद देखा है कि फारूक भाई अक्सर गरीबी में रहते थे और उनकी तनख्वाह जो है वो बीस बाईस तारीख को ख़त्म हो जाती थी पिछले आठ दस दिन बड़ी तकलीफें गुजारते थे फिर इन्होंने लेकिन ईमानदारी से उस कस्टम से मरीन प्रिवेंटिव विंग्स के अंदर उन्होंने जाके दाऊद के जो गोल्ड के जो सारे असाइनमेंट आते थे वो उनको छापे मार के पकड़ा करते थे अब ये फारूक भाई जो है वो जिस ज़माने में मैं किताब नहीं लिख रहा था चूँकि इनका 1998 के आसपास जो है इनको मार दिया गया था और मेरी किताब के लिखे जाने से बहुत पहले जो है ये दुनिया से गुजर चुके थे 
تو وہ فاروق بھائی کی کہانیاں جو میں نے شروع میں سن رکھی تھیں وہ کہانیاں میں بعد میں استعمال کر پایا لیکن اگر جس زمانے میں کتاب کو اپنی ریسرچ کرتا اگر مجھے وہ ملے ہوتے تو شاید میری کتاب کا لیول کچھ اور ہوتا تھا لیکن فاروق بھائی نے مجھے ایک بات ضرور بتائی تھی کہ جس زمانے میں کنسائنمنٹ پاکستان سے ویپنس کا اور آر ڈی ایکس کا نکلا تھا اس زمانے میں انہوں نے یا انٹیلیجنس کو اس بات کی پتہ چل چکی تھی بلکہ فیبرری میں انڈین ایکسپریس میں ہی کچھ جرنلسٹ نے جو فاروق بھائی کے دوست ہوا کرتے ہیں انہوں نے اس بات کو لکھ دیا تھا کہ ایک بہت ہی لیتھل کنسائنمنٹ ممبئی کی طرف چل پڑا ہے آپ کو پتہ یہ کمال کی بات ہے کہ ہماری انٹیلیجنس اور ہماری پولیس کو اکثر وقت سے پہلے یہ بات معلوم پڑ جاتی ہے کہ بامبے میں کوئی گھٹنا گھٹنے والی ہے چاہے وہ چھبیس گیارہ ہو چونکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ تاج ہوٹل کے آس پاس اور فائیو ہوٹل کے آس پاس ان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ اس بار ٹیررسٹ جو ہیں وہ سی سے آئیں گے یہ ان کو معلوم پڑ چکا تھا اور اسی لیے وہ لوگ ساری اس ساؤتھ ممبئی کو کارڈن آف کر کے ہائیلی پروٹیکٹڈ ایریا بنا چکے تھے اور ان کو اس بات کا بہت شک تھا کہ اگر ٹیررسٹ آئے تو پہلا نشانہ یہی ساؤتھ ممبئی ہوگی تو ان کو بات پتہ تھی یہ اس الرٹ سے واقف تھے انہوں نے کوشش کی یا نہیں کی میں نہیں جانتا لیکن میں آپ سے کہہ دوں کہ ممبئی پولیس کی اپنے آپ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانفیڈنس کی بات ہے کہ ان کو اس بات کی الرٹس مل جاتی تھی اسی طرح سے مارچ ٹویلو نائنٹین نائنٹی کی اتنی بڑی گھٹنا ہونے والی ہے یہ الرٹ ان کو مارچ نائن نائنٹین نائنٹی تھری کو بام بلاسٹ کے ایک اکیوسٹ گل محمد سے مل گئی تھی جس کو لوگ گلو کہتے ہیں گلو ایکچولی نائنتھ مارچ کو ممبئی رائٹس کے ایک کیس میں نرمل نگر پولیس میں اریسٹ ہوا تھا کھیرواڑی ایریا سے اب آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو مارچ ٹویلو نائنٹین نائنٹی کے بلاسٹ ہوئے تھے ایکچولی دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی اے فال آؤٹ آف کمیونل رائٹس جو دسمبر اور جنوری میں کمیونل رائٹس کے دو راؤنڈز ہوئے تھے بابری مسجد کے گرنے کے بعد میں چھ دسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو کے بعد جو دو راؤنڈز آف رائٹس ہوئے تھے یہ مارچ ٹویلو نائنٹی تھری کا جو بلاسٹ ہے وہ اس کے ریونج میں ہوا تھا گل محمد اور کچھ لوگ جو ہیں اس رائٹنگ میں انوالو تھے گل محمد کو جب نرمل نگر اور کھیرواڑی پولیس میں پکڑ کے جب مارا پیٹا جا رہا تھا اور اسے پوچھا جا رہا تھا کہ تم نے کتنے ہندوؤں کو مارا ہے کیا کیا اس وقت گل محمد نے جان بچانے کے لیے پولیس سے کہا تھا کہ ممبئی میں بلاسٹ ہونے والے ہیں یہ گل محمد نے اپنے اسٹیٹمنٹ خود کہا ہے اور یہ اس نے اس وقت پولیس سے بھی کہا تھا کہ میں نے ان کو جانکاری دی تھی تو اس نے کہا تھا کہ بلاسٹ ہونے والے ہیں ممبئی میں ایک بہت بڑی گھٹنا ہونے والی ہے لیکن کسی کارن وش مجھے نہیں پتا کہ کیوں ممبئی پولیس کے افسران نے اس وقت اس کی اس بات کو سیریسلی نہیں لیا اور کیوں ایسا ہوا کہ مارچ ٹویلو جو تین دن کے بعد جب بام بلاسٹ ہوئے ہیں اس کو کیسے نہیں روکا جا سکا جب نو تاریخ کو وارس ہوا تھا تو ٹائگر میمن کو معلوم پڑ چکا تھا اس کے بہت وشوسنی لوگوں سے کہ گلو جو ہے اس کو ممبئی پولیس نے اٹھا لیا ہے اور اب ہو سکتا ہے کہ بہت جلد گلو جو ہے ان سب کے راز فاش کر دے گلو دگا دے دیا ہے معلوم ہے نا پن اللہ قسم پلان کوئی کینسل نہیں ہونے دیں گا میں تو ٹائگر میمن نے تب آپ کو پتا ہے کہ اپریل میں ان کا پلان تھا انڈیا کی آٹھ سٹیز میں ایک ساتھ سیریل بلاسٹ کرنے کا لیکن گلو کے رس کی وجہ سے انہوں نے اپنے پلان کو تھوڑا سا ایڈوانس کر لیا اور مارچ ٹویلو نائنٹین نائنٹی تھری کو انہوں نے جو ہے پھر مومبے میں وہ بلاسٹ کیے یہ ساری ڈیٹیلز جیسا کہ میں نے کہا کہ ساری گھٹنا کرم اس کتاب میں موجود ہے بلیک فرائیڈے کے اندر اور آپ اس مووی میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو چونکہ یہ کتاب میں جو اتنا ڈیٹیلس اور وستار سے لکھا جا سکا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مسٹر رمنتی آگی کا بہت زبردست یوگدان تھا اس کے اندر میرے متر راکیش ماریا نے مجھے بہت ہیلپ کی اور میرے دوسرے پولیس افسران نے بھی مجھے کافی سہیوگ دیا جن کے نام میں نے آپ سے بتائے تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ کتاب آ گئی اور بن گئی لکھ گئی اس کے بعد انوراگ کشیپ نے کہا اس کتاب پہ فلم بنانے کے لیے اور اس کے بعد پھر ایک کانٹروورسی ہو گئی انہوں نے جو بلاسٹ کے اکیوز تھے ان کو لگا کہ یہ کتاب لکھنے کے بعد میں نے ان کے ساتھ بے وفائی کر لی دیکھیے جیسا کہ میں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میری وفاداری صرف میرے قلم کے ساتھ ہے میرے کتاب کے ساتھ ہے میرے میرے پروفیشن کے ساتھ ہے ان اکیوز کو لگا کہ شاید میں جا کے ان کو مجھے وکٹم پروجیکٹ کرنا چاہیے تھا اور مجھے ان کو جا کے کانسپریٹرز یا مجھے بام بلاسٹ میں جو ان کا حصہ تھا اس کو شاید تھوڑے سے نرمی سے بیان کرنا چاہیے تھا لیکن جا کے میں نے ان سب کو اکیوز بنا دیا اور ان کو میں نے بہت غلط طرح سے پروجیکٹ کیا وچ واز ناٹ دا کیز 
एज अ जर्नलिस्ट हमारा सबसे पहला लेसन ये होता है कि आप किसी के बारे में जजमेंट नहीं कायम करेंगे आप सिर्फ सवाल उठाएंगे जो मैंने अपनी किताब में उसी प्रिंसिपल को फॉलो किया लेकिन वो अक्यूज को ये बात बुरी लगी और वो सब मेरी जान के दुश्मन हो गए उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे उसके बाद टाटा कोर्ट जाने की इजाज़त नहीं मिली जो कि मेरे बारे में ये खौफ हो गया कि शायद अगर मैं अंदर जाऊँगा तो हो सकता है ये अक्यूज मुझे पकड़ के अंदर मार दें सो मैं उसके बाद नहीं गया और उसके बाद दरअसल फिर एक हवा हो गई जिसमें मुझे इन लोगों ने कौम का गद्दार और वगैरह वगैरह नावों से याद करना शुरू कर दिया तब उसके बाद एक्चुअली ये भी हुआ था कि जब इन्होंने किताब पढ़ ली और जब उनको पता चला कि ये फिल्म लिखी जा रही है ये फिल्म बनी जा बनने जा रही है तब उन लोगों ने कोर्ट में जा कर के याचिका दायर की कि इस फिल्म को रोक देना चाहिए आपको पता है वो फिल्म पूरी तरह बन जाने के बाद में दो साल उस फिल्म को रिलीज़ होने से रोक दिया गया और उस पर रीज़न ये था कि चूँकि ये कोर्ट के मैं वो बटिम जजमेंट से पढ़ रहा हूँ चूँकि किताब इतनी वेल रिसर्च है और चूँकि फिल्म इसी किताब पर बेस्ड है हो सकता है कि इस फिल्म को देख कर के लोगों का ओपिनियन जो है वह अक्यूज के ख़िलाफ़ हो जाए इसलिए बेहतर ये कि फिल्म को रिलीज़ ना किया जाए दो साल तक जो है ब्लैक फ्राइडे रुकी रही और जब उन अक्यूज का जजमेंट आ गया और जब कोर्ट ने उन सब के लिए जजमेंट दे दिया तो आपको एक बात बता दें कि जिस किताब इस किताब में जो जो सब के रोल बयान किए गए थे उस कोर्ट ने उन तमाम लोगों को जो है उनके खिलाफ फैसला किया और तकरीबन सौ लोग जो हैं उस केस में कन्विक्ट हुए तो यानी ये इस किताब के मुताबिक था यानी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैंने इस किताब में जिस किसी को बहुत कसूरवार कहा हो वो जो है बाद में जाके बेकसूर साबित हुआ हो और कोर्ट ने उसकी तरफ बहुत ही लीन स्टैंड लिया हो ऐसा बिल्कुल नहीं था सो सिर्फ मेरा ये कहना था कि अगर ऐसा कुछ हो सका और किताब में अगर सारी एक्यूरेसीज थी तो आई थिंक दैट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ माई सी बी आई फ्रेंड्स एंड माई पुलिस ऑफिसर फ्रेंड्स एंड नॉट बिकॉज ऑफ मेरी खुद की कॉम्पिडेंस या मेरी खुद की अपनी काबिलियत की वजह से नहीं था बहरहाल फिल्म बनी और आप खुद जानते हैं कि ब्लैक फ्राइडे अपने आप में एक ऐसी फिल्म है जो उस वक्त के टेरिस एक्ट को बहुत अच्छे से पेश करती है खैर फिल्मों की तो फिल्म वाले जाने लेकिन मैं यही कहता हूँ कि आज भी यानी जो लोग जानना चाहते हैं जो कैसे मेरे बहुत से जो ऑडियंस हैं जो मेरे बहुत से दोस्त हैं आज से 28 साल पहले जब ये घटना घटी थी तब शायद या तो बहुत छोटे से बच्चे होंगे या शायद मेरे कुछ बहुत यंग जानने वाले और सुनने वाले जो हैं उस वक्त पैदा भी ना हुए हों लेकिन अगर जो लोग भी जानना चाहते हैं कि नाइन एलेवन की जो घटना जो जो प्लेन्स जो हैं वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुस गए थे और लोगों को वो घटना जो है बहुत बड़ी नजर आती है उससे बड़ी टेररिस्ट एक्ट बॉम्बे में घट चुकी है सो आई वुड सजेस्ट फ्रेंड्स प्लीज रीड दिस बुक एंड लेट मी नो इफ यू हैव फाउंड दिस इंटरेस्टिंग थैंक यू वेरी मच फिर से इन अगली बार कहानी के लिए मिलेंगे थैंक यू नमस्कार आदाब